고마우신 구독자 여러분 클릭해 주셔서 정말 감사합니다 연관통에 대해서 오늘 말씀을 좀 드리려고 하는데요 영어로는 Referred Pain이라고 얘기합니다 사실 이런 환자가 있었다고 그래요 우측 어깨가 아파가지고 정형외과 찾아갔습니다 어깨가 아프니까 당연히 정형외과 찾아갔겠죠 그런데 검사해봐도 특별한 이유가 없고 또 아픈 양상이 약간 근골격계 통증기를 좀 다르다는 라 거죠 그래서 이것들을 검사하기 위해서 좀더 정밀검사 하다 보니까 밝혀진 것이 바로 간암이었다는 거죠 자왜 그럴까요 이렇게 내부 장기가 어느 장기가 아픈데 이것이 그 장기가 아프게 느껴지는 것이 아니라 겉에 다른 부위로 어, 통증을 일, 일으키는 경우가 있습니다 이걸 바로 우리가 연관통이라고 합니다 그래서 오늘은 연관통이 왜 생기는 것인지 그리고 어느 장기가 아플 때 어느 부분에 연관통이 생길 수 있는지에 대해서 좀 자세하게 설명을 드려 보도록 하겠습니다 궁금하시면 끝까지 봐주시고요 도움이 되셨다면 좋아요 구독 알림 설정까지 해주시면 정말로 감사하겠습니다 안녕하세요 교육을 전공한 교육하는 의사 가정의학과 전문 이동환입니다 연관통 많이 들어보셨을 것 같은데요 사실 연관통은 요 우리 뇌가 일종의 착각해서 일으키는 통증이라고 알려져 있습니다 그래서 이 내장기 간의 감각 정보가 신체 표면의 다른 부위의 그 통증 정보로 인식이 되는 경우를 얘기하는데요 그렇게 생기는 이유가 바로 뭐냐면 내장의 그 감각 정보가 뇌로 전열되는 과정에서요 다른 부위의 감각신경의 정보와 합해지면서 올라가거든요 뇌로 올라갈 때 합해지는 과정에서 이 뇌가요 이 통증 정보가 이 내장기관에서 온 것이 아니라 신체의 다른 표면 부위에서 들어온 정보로 잘못 해석을 하는 거죠 그래서 뇌의 착각이라고 얘기를 하는데요 그러다 보니까 분명히 간에 문제가 생겼는데 아까의 그 경우처럼 어깨가 아프다고 느낄 수 있다는 겁니다 그래서 제가 지금부터 이 연관통에 생길 수 있는 어느 장기가 문제가 생겼을 때 어느 부위에 신체 표면에 통증이 오는지에 대한 그림이 있습니다 이 그림을 보여드리면서 한번 설명을 드려보도록 하겠습니다 자이 그림 보시면 요 굉장히 다양하게 연관통이 나오는데요 일단 적색으로 표현된 부분 바로 심장을 한번 보시면요 사실 가슴이 심장이 이렇게 아프게 되면 왼쪽 가슴과 함께 왼쪽 목덜미 어깨까지 아플 수 있고요 그 다음에 지금 팔로 내려가죠 왼쪽 팔 새끼손가락 쪽으로 쭉 통증이 올수 있습니다 그래서 아주 좀 드물긴 하지만 식민경색증이 생겼을 때 이렇게 손가락까지 아픈 경우를 느낄 수가 있고요 또 이와 함께 이 그림에는 안 나오지만 이 명치 쪽이 아픈 분들도 있거든요 그래서 명치 쪽이 많이 아프고 소화가 안 되는 느낌으로 식민경색증의 증상이 나타날 수 있다는 사실도 아셨으면 좋을 것 같고요 그 다음에 주황색으로 표시된 부분이 바로 폐 또는 횡경막에 문제가 생겼을 때 나타나는 부위인데요 목덜미가 아프죠 어, 목덜미가 저렇게 뒷목하고 왼쪽 목덜미까지 올라가는데요 통증이 이런 경우에 폐에 문제가 있는 경우도 있습니다 그래서 이런 경우가 어, 폐암 같은 게 생겨서도 이렇게 목덜미가 아플 수 있다는 사실도 좀 알고 계시면 좋을 것 같고요 그 다음에 지금 청록색인가요? 청록색을 표시된 부분이 바로 간과 담낭입니다 아까 말씀드렸던 사례랑 똑같이 간에 문제가 생겼는데 오른쪽 어깨 그리고 등쪽 이런 쪽이 아파서 이렇게 나타날 수 있고요 그 다음에 옆구리가 또 아플 수 있죠 그래서 간이 있는 부위가 옆구리 쪽이겠죠 오른쪽 갈비뼈 아래쪽에 있기 때문에 그쪽 통증도 있을 수 있지만 이렇게 또 어깨 쪽으로 통증이 없을 수 있다는 거 아셨으면 좋겠고요 위는 지금 파란색으로 나타나져 있는데요 청색으로 위도 보시면 앞에 명치 부분이 아픈 게 당연한데 등쪽으로도 아플 수 있고요 또 최장도 마찬가지입니다 지금 노란색으로 표시된 부위가 명치인데요 최장도 등쪽으로 아픈 경우도 꽤 있거든요 그래서 이 명치와 등쪽이 같이 아프면 위와 최장도 함께 생각을 하셔야 된다 이 말씀 드리고요 그 다음에 담낭 같은 경우는 사실 오른쪽 어, 담낭이 있는 부위 쪽으로 아프기 때문에 어, 뭐 연관통이라고 말하기 좀 어렵지만 제 그쪽 부위가 아픈 걸로 좀 표시가 되어 있습니다 자 지금 이렇게 나와 있는 것들 몇 가지 보여드렸는데요 그 밖에도 신장이라든가 소장, 맹장, 난소, 대장, 방광 이렇게 여러 가지 연관통들이 그림으로 잘 표시가 되어 있으니까 참고하시면 좋을 것 같습니다 자 지금 그림 보신 것처럼 연관통은 굉장히 다양하게 나타날 수가 있는데요 그런데 또 알아야 될 건요 이런 연관통이 그림에 나타난 것처럼 모든 사람이 똑같이 나타나지 않는다는 겁니다 사람마다 다를 수 있다는 걸 아셔야 되고요 그 다음에 두 번째는 연관통이 아주 흔한 건 아닙니다 예를 들어서 어깨가 아프면 어깨 자체가 아픈 것 때문에 어, 통증이 오는 경우가 훨씬 많죠 사실은 근데 그렇게 검사를 해봐도 이상이 없을 때그 다음에 연관통을 생각하셔야 된다는 것도 한번 아셔야 됩니다 그래서 우리가 이 연관통만 너무 생각해 가지고 어깨가 아픈데 정형외과 찾아가지 않고 간 검사부터 받는다라든가 이런 건 아니라는 거죠 일단은 그래도 아픈 부위를 먼저 체크해 보는 게 맞고요 근데 그럼에도 불구하고 또 주의할 점이 있습니다 바로 뭐냐면 심장과 관련된 연관통이죠 특히나 가장 무서운 병이 
심근경색증이잖아요 급사할 수 있는 병 이런 경우는 사실은 심장 때문에 아까 그림에서 보여드린 것처럼 이렇게 가슴 통증으로 어깨로 올 수도 있고 손가락으로 갈 수도 있잖아요 이런 통증이 왔을 때 이것을 빨리 확인하기 위해서 응급실을 찾아가서 심장검사를 해봐야 될 필요도 있다는 겁니다 그래서 심장 관련된 용관통은 좀더 자세하게 우리가 알고 계시면 훨씬 더 그런 것들을 예방하기 위해서 도움이 될것 같습니다 그리고 또 근골격계 통증과 내부 장기에 의한 연관통은 좀 다르게 느껴질 수 있죠 근골격계 통증은 사실은 어, 가만히 있으면 안 아프다가도 움직일 때마다 그 부위가 아픈다든가 그러면 이것은 겉에 어떠한 뼈나 근육종의 문제를 볼 수가 있는데 연관통은 사실은 그렇게 상관없이 꾸준하게 아플 수 있기 때문에 이런 걸로 좀 구분을 할 수도 있습니다 아무튼 오늘 제가 이렇게 연관통에 대한 말씀을 드렸는데요 한 번쯤 우리가 꼭 알아, 알고 있어야 될 내용이라고 생각을 해서 말씀을 드렸고요 연관통 잘 한번 생각해 보시고 통증 같은 거 있을 때 빨리빨리 그 원인 찾으셔서 잘 관리하셔서 여러분들 건강한 생활 되셨으면 좋겠습니다 감사합니다